escuchar perdón, 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 otro color. Perdón. Un segundito, un segundito, último momento, porque estamos en el móvil en vivo. Hoy declaran sí. eh, de Adel parte de, de... Adelante, adelante, Santi, dale, vamos. Sí, sí, está entrando Larisa Riquelme. Larisa, ¿vas a declarar hoy? Ah, ingre Acaba de ingresar Larisa Riquelme. Tenemos las imágenes grabadas, grabadas pollo de toda esta secuencia desde que llegó aquí a la Valle del 1100. Eh, hoy continúa el juicio a Jonathan Fabro y acaba de ingresar eh, Larisa Riquelme, que nos confirmó que va a ser, no hizo declaraciones, solo nos confirmó que sí va a ser una de las que va a declarar eh, defendiendo a Jonathan Fabro. Santi, su novio. Lo, la vi entrar en lo poco sí. que pudimos captar la imagen en vivo extremadamente sí. lento, despacio. ¿Está, ¿Está bien? ¿La notaste sí. bien? Como la veo casi como si estuviera sí. adormecida. Eh, la verdad que no, no, no me percaté de que tuviera algún problema, Agustina. La okay. verdad que la vi en condiciones... O sea, la vi que entró caminando junto al abogado y junto a la madre de, de Jonathan Eso Fabro. Eso te iba a decir, es la madre. Eh... La que estaba al lado la madre de Fabro. Sí, sí, es que también eh, sí, sí iba a ser presente hoy eh, para, para, para estar presente obviamente en, en, en este juicio que continúa en el día de hoy. Ya declararon, les cuento la información, es que ya declararon eh, los, los testigos de parte eh, de la víctima, ¿no? Eh, de la querella, de, de, de la niña que acusa a Jonathan Fabro de haberla abusado sexualmente y hoy le toca a justamente a los testigos eh, por parte de la defensa eh, de Jonathan Fabro que les cuento que hoy antes de las 8 de la mañana ya ingresó a este lugar, obviamente esposado, porque recordemos que Jonathan Fabro está preso, eh, espera, espera este juicio justamente en prisión y ingresó esposado antes de las 8 de la mañana para estar presente también obviamente durante esta audiencia. Propongo, Pollo, Santi, Tommy, sí, que le pongamos un marco a esto para entender de qué estamos hablando, porque la gente se engancha. Recordemos quién es Jonathan Fabro, recordemos por qué lo acusa y quién lo acusa, que es un poco el entramado de toda esta historia, ¿no? O sea, no sé si Santi o Tommy quieren darle un poco de marco. Empezá vos, Santi, yo te ayudo. Santi. Sí, bueno, tiene que ver obviamente con esta denuncia de la propia ahijada sí. de Jonathan Fabro, la familia, la madre de la ahijada de Jonathan Fabro, eh, de, bueno, lo acusan a, a justamente a Fabro de haber abusado eh, sexualmente eh, y de corrupción de menores eh, al futbolista desde los 5 hasta los 11 años. Hoy la niña tiene 13 años eh, y bueno, esta tremenda acusación, se está llevando a cabo hoy el juicio justamente, eh, las declaraciones eh, y en el caso de hoy, como les decía, le toca a los testigos por parte de la defensa. Sí, recordemos que hay, 